，川普今天发表了就职演说。我们中国人呢、啊，很多人对领导讲话都不太重视，觉得那也就是官样文章，避重就轻啊，不过如此，没啥可听的。如果你这么看待这篇演说呢，有可能就真的看错了。川普今天的就职演说可以说是七十年以来，也就是美国自二战以来所仅见的一篇变革气息、战透气息如此浓厚的一篇总统就职演说，可以说是一篇檄文呐、啊。他在这篇演说当中呢，和他在呃竞选过程中的语气一样啊，锋芒毕露，毫不掩饰。指出这个华盛顿政治圈子里面一小部分人，他们独占利益，背弃了人民。可是那个时候呢，前任总统奥巴马和小布什就坐在下边呢。For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government, while the people have borne the cost. Washington flourished. But the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. 那你也许会说，那这个川普说话的语气不就是他竞选过程中所说的那个语气，也说的就是那些事儿吗？对，这恰恰就是特别之处啊，因为按照以往。这个新任总统就任以后，他所发表这个演说啊，通常是个语气和缓、一种修复性质的演说。就是由于在竞选过程中，由于政治意见的分歧，造成了社会割裂。那我这个总统上任以后呢，我就要修复这种割裂啊，这个整个社会要和解，大家得和中共济，得向前看啊，是这么一种嗯感情基调。可是川普这个演说基本上是反其道而行之。他完全和他在竞选过程中的语调一样，这就说明川普他就任他的心里的想法呀、啊，他从来没有想在他竞选过程中所表达那个立场往后退一步，他并不想中庸，并不想调和，他就是要坚持他一贯的那种与众不同、挑战体制那种锋芒毕露的势头。所以毫无疑问，川普上任以后，他会希望在很多重要的领域都有一个迅速的改变、显著的改变。那么他上任以后，我相信他会发动一个川普攻势。可是啊，这个攻势他的战线能够拉到多宽？呃，特别是在他就任的头几个月，能做什么事情？呃，我想其实还是得要符合一个经济效益的原则，就是用一个较小的投入达成一个较大的产出。最好不要陷入旷日持久的争辩，最好是用总统的行政权威就能够推动的事情。呃，现在毫无疑问了，就是废除奥巴马的健保法案是他上任的首要任务。呃，因为国会已经提前行动了嘛，已经通过了一个简单多数决定啊，就是说可以。呃，去推翻啊，原来这个评价医保法案，现在参议院通过了，只需只需要交给众议院表决了。但是由于还没有很明确的替代方案出来，呃，为了避免简单颠覆所引起的混乱，也许还需要多一点时间来研究。但是毫无疑问，这个是他上任的一个首要任务之一。同时呢，嗯，川普在。这个对付非法移民方面啊，相信他也会有一些具体的手段出台。再有就是对外关系里面改善和俄罗斯的关系，呃，两国关系回暖呢，其实最终还是需要两国领导人互访，以及共同参加一些重要的国际活动，在这个活动上会晤啊，呃，这个需要时间的安排。而且川普在就任之前也说过，对俄罗斯的制裁还会持续一段时间。呃、嗯，所以跟俄罗斯这个关系的回暖，也许我们能够在一年半年之内看到，但是它不会在几几个星期之内发生。再有就是和中国的贸易关系啊，因为它涉及到减少美国的贸易逆差，创造就业机会，所以这也会是川普上任以后一个工作重点。呃、嗯，但是呢，因为涉及到大国之间交往嘛，它毕竟需要拿出方案，然后互相试探，有几个回合的往来啊，川普才会。决定他是不是要加关税，以及在哪些商品上加关税，加的额度是多少啊？在这个实际上，它是需要一个酝酿过程的。嗯，也许它会在几个月之内啊，这方面的改变就会发生，但是它也不至于快到一两个星期之内就会发生。
再有就是川普上任以后，对大企业继续高调喊话啊，你们不能跑到外国去设厂，否则你们把商品这个产品返销回美国的时候，我会给你征高额关税啊。这种喊话要求这些大企业们投资美国，把工作机会留在美国，这这方面的呃高调的表态，我相信他还会继续。那么川普上任的第一个月，我相信他大概会做这些方面的事情，但是变革很快就会到来。